。喂，什么？妹妹找到了,了。金山宴会厅，今天结婚。已经结婚三年，今天宴请宾客。大哥哥放心，我会让你笑得精神出风。备车，金山有进去。别在这给我无理取闹，国外都是这样的礼节。孟小姐，你别再责怪秀玉哥了，都是我的错。不怪你，你这个乡下来的土包子，你别给我丢脸！吴星宇，今天是我们的婚宴，你当着这么多人的面跟他卿卿我我？<笑>你什么东西，敢用手指指着依依？谁告诉你今天是我和你的订婚宴？你这话是什么意思？修宇哥啊，可是拿到了孟氏招标会的邀请函，身价马上过亿了。你这种土鳖啊，配不上。东西给我，识趣点，把这离婚协议签了。你要跟我离婚？对，你一个摆摊的。怎么配合我站在一起？只有我这种千金小姐才有资格。宝贝，还是你摸着舒服。这么多人看着呢，讨厌。你不就喜欢别人看着吗？杨小雨，我们结婚三年，你就这样对我？这样吧，这里有三百万，拿着钱给我滚蛋。我摆摊挣钱给你开公司，你让我滚蛋？怎么，先生，你也值这个价？没用的东西，你还想缠着秀玉哥？我没用，他的招标和邀请函都是我给他的。秀玉哥，这个疯女人说邀请函是他给你的。你以为你说谎就能吻回我？你以为没有我，你怎么可能攀得上孟家？你看起来也不像能攀得上孟氏的关系啊。是啊，杨总，这庆功宴怎么还会有这种无关紧要的人在这里啊？庆功宴，今天不是我们的婚宴吗？原来你是在意淫我给你办婚礼？我们可没有邀请什么摆摊女。这可是杨总的中标庆功宴，这女的魔怔了。不是你给我发消息说今天不办婚礼吗？哎，我可没给你发什么消息啊，我还要陪我的依依呢。<笑>我有聊天记录。找得到吗？要是找不到的话，就赶紧滚蛋！我和依依好订婚。你们两个合起伙来让我难堪。我可没什么功夫管你那破事儿，赶紧给我签字，滚蛋！还没中标呢，就开着庆功宴了，真是可笑！我可是孟家小姐，中标的事儿我说了算。你是孟家的小姐，没错。我一个电话就能让他的招标会资格被取消。再敢多说一个字，小心我弄死你！我一个电话就能让他的招标会资格被取消。再敢多说一个字，小心我弄死你！离婚是吗？好，你可别后悔。你一个摆摊的孤女，我有什么可后悔？从今天开始。我们再无瓜葛，我可比你这个废物啊，要有用多了。修宇哥一定不会后悔，把杨修宇的招标会资格取消。你要是能取消我的资格，我现在就给你跪下道歉。要是不能的话，就自己扇自己十个巴掌。那我们就拭目以待吧。什么？我的邀请函资格被取消了？你真的是孟家人？自己好好想一想，我姓什么？孟昌哥，你也姓孟？你是孟家人？你和孟家是什么关系
，我在墨家这么多年从来没见过他，他就是凑巧谢我们罢了。那我的邀请函怎么被取消了？别担心，肯定是搞错了。给我几个邀请函，明天送来。你放心，你的资格不会被取消的。敢骗我，我弄死你！还想打我？你站起来试试！来人，把他给我绑起来！谁敢动他？你们怎么来了？你们是谁？这就是你丈夫？前夫？既然是前夫，那就好办了。我来收拾他，把他胳膊给我卸了！你们敢？住手！来。你要是敢恋爱脑，我就揍你啊！他脏了你们的手，我自己可以收拾。杨秀玉，怎么这巧？孟长歌，我不会放过你的！你居然敢找金主给我戴绿帽子，你完了！我们怎么带这么多人来了？我怎么带这么多人来了？才几天没看中你，就和这种人才结了婚，当然要多带点人，让他们呀手刃账。还好你离婚了，不然老二该急死。你拒绝我，就是为了和这种人结婚。哎呀，好了好了，知道错了没？哎，你为什么不让宝刀卸他胳膊？你不会对他还有感情吗？怎么可能？我是想亲手收拾他。这次的招标会就我亲自。行，那这次的招标会我就交给你了。好了，回家吧。敢背着我找三个金主，小贱人！你们怎么在这儿？我们是受到邀请才来的，倒是你怎么在这儿啊？他们不可能有邀请函呀、啊，可邀请名单上没有你们。睁大你的狗眼，好好看清楚，这上面写的是谁的名字？你不是去傍上金主了吗？怎么，他们三个还不够你玩的，又来纠缠我？把你的嘴巴放干净一点。他们三个可不是你可以造谣，陪别人睡觉，还不让人说了，还当了别人狗腿子了。<笑>就算这样，山鸡也变不成凤凰。怎么回事？把他们两个给我赶出去，他们不在名单上。别被他骗了，没有邀请函的人是他。邀请函可是我亲自拟定的。你是？我是这次招标会的负责人。<笑>我怎么不知道你是负责人、啊？你有什么资格知道呢？孟晨哲是我堂哥，你又算什么东西？依依是孟家的千金，邀请函就是一句话的事儿。那是自然。你的意思是，你这邀请函是孟晨哲给你的了？当然了，他一会儿就到。那只可惜他今天不会来呢，因为今天的负责人是我，这邀请函啊都是我亲自发出去的。你们这个邀请函不会是？你什么意思？你是说这个邀请函是假的？哎，我刚在书房偷的，知道啦。哎呀，你别再给我找那些麻烦了。既然这样，那把你的邀请函拿出来。我们检验一下，到底谁真谁假？什么情况？为什么他自己是负责人？假的吧？孟家负责人一直都是孟晨哲，听到了吗？大家都知道负责人是谁。去找何燕姬，我们当场验真假。依依可是孟家的千金，怎么会有假？我再给你一次机会，赶紧滚、啊！我看。你是想找金主吧？这样吧，我给你介绍，别耽误我正事儿。哇，原来这女的是过来找金主的呀！还敢冒充负责人
，赶紧滚吧！人家还没找到新金主呢，怎么舍得走啊？就你这姿色，再吵也没有公子哥能看得上你吧？哟，被老总看得上也不错啊！不挑，不挑，还不走？我行的端，坐的正，凭什么？费尽心思想跟我混一个圈子，这么爱我？修女哥，好了，这样吧。你就给我当情妇，你过来给依依当保姆。对你的恩赐够大了，知足吧。这么不入流的话都说得出口，你们这对狗男女还真是般配。你<笑>想打我，你配吗？放手！你要是敢动我，你会后悔的。小姐，总裁不放心你，让我跟你。这人谁呀、啊？这么大阵仗！这女的不会真是什么大佬吧？你以为你找几个演员来就没事了吗？山鸡就是山鸡！你放开依依！放手！你这个贱人！疯子！幸好我来得快，孟总的心尖尖啊，他可不能受了委屈。白岩石到了！啊、你刚怎么都不来帮我？我错了，下次我推开保镖保护你。先用我的吧，给他打打药。验证通过。可能，别因为你自己的是假的，就觉得别人的也是。我亲自发的邀请函，还能是假的？验证失败。怎么可能？这仪器是不是坏了？哎，证据确凿，就别装了。冒牌货，赶紧滚吧！不能让他走。像这种靠不正当手段进来的，就应该交给总裁处理。像这种破坏穆氏招标会的人，就应该从东城滚出去。话别说的这么早，一会儿分管经理来了，就什么都知道。假的。就别这么倒霉了，你这张脸可真叫人讨厌。希望一会儿你被赶出去的时候，也能这么嚣张。这里不是你家，不是你想干什么就能干什么。哎，巧了，你说对了，这就是我家，我说了算。想拿走，你先跪下跟我道歉。想让我给你道歉是吧？好啊，只要你磕到我满意，我就放了。<笑>这个道歉够有诚意吗？你敢打我，杨秀玉，你还不动手？实在是抱歉，为什么我的不能通过呀、啊？抱歉，是因为我们工作疏忽，您的邀请函是 VIP 邀请函。他居然以 VIP 邀请，他到底是谁？他到底是谁 ？VIP 邀请函，整个东城只有五个人有，他居然有，孟小姐都没有。到，他真的是负责人。你有这个 VIP 怎么不告诉我？怎么不给我？我凭什么给你？有了这个 VIP， 我认识很多商业大佬。只会靠爬床拿到 VIP 有什么了不起？我养了你三年，你要懂知恩图报，不然你跟金主睡有什么用？你，孟家千金，连个 VIP 都弄不到呀！秘书失误，拿错把了。我今晚就让堂哥把他开了。既然是孟家千金，怎么又会连秘书都不认识？你敢质疑我的身份？真是漏洞百出！就你还冒充孟家小姐
，毕竟只是孟家的旁支。别一天到晚在外面说你是孟家小姐，你别每天跟我说什么分支分支的，都是孟家人，有什么区别啊？哎呀，说的好听点，我们是孟家的远房亲戚；那说的不好听，我们只是他们的侍从。哎，那四小姐的车，你别给放乱了。他都消失三年了，八成是跟什么野男人跑了，我不要，白不要。有了他，以后我就是孟四小姐。孟长歌，你是不是觉得自己很聪明？看清楚，孟家只有三块的，赵丰玉。有生之年居然可以看到赵丰玉佩。这可是孟老太亲自求来的，珍贵无比。可是为什么会出现在一个唐氏的手里？家里人为了保护我，一直没有公开我的身份。所以孟小姐就是四小姐。聪明，<笑>你就是孟四小姐，你怎么不告诉我？我之前是怕给你压力，所以才隐瞒的。你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？我爱你还来不及。<笑><笑>你笑什么？你居然敢冒充孟四小姐，你胆子可真大！有了这个玉佩，你还敢质疑我的身份？你这是假的，因为真的呀，在我那儿，我跟孟四小姐是多年的交情，她早就把这块玉佩送给我。够了！你不仅冒充自己是负责人，还胡乱说自己有玉佩。你也有生玉佩，那不如拿出来，大家都瞧一瞧。怎么，你不会拿不出来吧？我珠宝太多，一时间忘记放在哪儿了。哼，拍个情妇，说自己珠宝太多，这怕不是得了失心疯吧？四小姐都已经证明自己的身份了，她还在演戏，哼！她都装到这个地步了，看她接下来。怎么演吧？你要是拿不出来的话，就给依依跪下道歉，这事儿就过了。应该是随手扔在车上了，你去看一眼。你们听听，放车上了，谁信呢？这么珍贵的东西放在保险柜里，我都怕不安全呢。你要不赶紧叫你的金主来给你救场吧。要是一个金主不够，我多叫几个。喂，总裁，小姐的玉佩丢了。什么？我就在附近，我马上过来。啊，那我去接你。不用，啊、不是总裁，您是不是忘了小姐把您邀请函收了，您进不去啊？嗯、那你在门口等我。哎，好。去宴会厅。你还要让大家等多久？怎么去了这么久？不会是钱没给够，演员跑路了吧？哎，演员都知道你这戏演不下去了。赶紧给四小姐道歉之后，滚蛋吧！啊，浪费我们时间，真不要脸！身份定位又不是什么大事儿，可还冒充和四小姐认识这么多年，可真过分了！怎么，演员都不接电话了？哼，倒不如替孟晨哲收拾了这个攀关系的，好去邀功。装了这么久，渴了吧？赏你一杯水，解解渴，把它拿下。你们干什么？我可是孟四小姐。假的，我有玉佩为证。你们这些保镖，看清你们的立场。我用身份威胁，这些保镖肯定会被唬住。你们干什么？你们可是孟家的保镖。我们只负责小姐的安全。
，谁有玉佩，谁是小姐。没想到这些宝雕如此木讷，你们把他给我按住了。他手里的玉佩是假的，你们放开我！想撕烂你这张嘴！真的玉佩已经摔坏了，上面有一个链儿。嗯，他怎么知道的？难道他真的有玉佩？可他要是真的，那孟小姐的岂不是假的？真的玉佩在我手里，你好自为之吧。事到如今你还在嘴，那我就代表孟家好好收拾你。这么狐媚的一张脸，不让大家好好欣赏一下，可惜了。你想干什么？这么美的一张脸，不知道害怕的时候是不是也一样好看？给我把他的衣服扒了，一件，一万！怎么都不敢吗？孟小姐，您的玉佩是真的吗？我记得之前林小姐在宴会上说过，好像是摔坏了。这玉佩确实被摔碎了。依依，你的意思是这玉佩是？但我手里这个玉佩不是假的。哥哥们疼我，早就把它拿去修好。这个玉佩你是哪里弄来的？你到底是谁？别装傻了，孟家四小姐不是你可以碰瓷儿的。她真是孟四小姐，都怪我被贱人给带跑偏了。这是啊，我刚刚还差点怀疑四小姐呢。能把四玉修复成这样，这孟四小姐可真得宠啊！依依，哥哥是不是特别疼你？什么都给你？那是自然。那公司的招标项目是不是可以拍板了？当然了，我二哥可是总裁，还不是他一句话的事儿。<笑>你又想什么？秘书去了这么久都没有回来，应该是去搬救兵了。我在想，照你的话说，那我应该是你的二嫂。你敢拿我二哥开玩笑？都给我动手，把他衣服给我扒了，十万一件。那我先来。我我也来。你敢？<笑>住手！住手！受委屈了吧？对不起，我来晚了。他拿了奶奶的玉佩，我来处理。孟长歌，没想到你还真把你亲主叫来了。你不觉得丢人？我都替你害臊。这就是他的金主，也不怎么样嘛。我还以为是多牛的人物呢，结果我都没见过。你们两个还是赶紧躲吧，别来这儿误了我孟氏的招标会。孟氏什么时候是你的了？我是孟家四小姐，孟氏当然是我的。打着他的名号。满足你自己的虚荣心，你呸！你又算是什么东西？也配这样跟我讲话？你，你给我打开！好啊，反了你们了！看清楚了，我有玉佩，我可是四小姐！你们居然敢无视我！我要让我哥开除你们！都低着头在地上整什么呢？过来叫人啊！孟总，夫人，孟总，夫人，你，你，你是孟晨哲？什么？他真是孟晨哲？我什么时候成夫人了？也不是说。我是你未婚夫，我就通知下去。自我攻略的恋爱脑，依依是孟家四小姐。你要是孟晨哲，他怎么会不认识
，你才不是我哥哥，你是假的。我怎么不记得？有你这么个人？你当然不记得，因为你根本就不是我哥。他怎么这么蠢呢、啊？自己往铁板上撞，不过是个假小姐，把我们耍得团团转。别急，孟总会收拾他的。我有玉佩可以证明我的身份，你有吗？玉佩有，你看看，他们谁敢骂？你们怎么动不动啊？我可是孟小姐，都不用吓我！哎，放开我！你们是不是抓错人了？应该抓的是那个贱人。不会说话是吗？那就别说了，带走。明天，我要杨修宇的公司破产。是。你说什么？公司宣布破产？公司宣布破产？都怪你，这个项目黄了。公司现在要宣布破产，我做这一切都是为了你，是孟长歌那个贱人。滚！我都怀了你的孩子，你不能这么对我，你走慢点，我肚子疼。不要用孩子威胁我，不然你肚子里这个和孟长歌的一样。你别着急，我有办法能挽回项目。苏奶奶，这是我第一次代表孟家谈生意。凡事啊都有第一次，苏奶奶支持你。我就是想替二哥分忧，但是好孩子，有什么就跟苏奶奶说。我知道苏姐姐跟二哥有联姻的意思，可是二哥最近啊被这个狐狸精给迷住了。孟晨哲是聪明人，他自然会选我们家宛如的。可是二哥都准备跟他结婚了，岂有此理！得给他点教训。这件事情我们怎么解决？您看这个项目，你先解决了他，一切都好说。我们苏家有的是钱。这次的招标会办得不错，现在终于结束了，咱们放松一下。带你去个地方。你什么时候学会开车的？三年前。老板，你看你这个肉真的不新鲜，你要给我换的呀！哎，小姑娘，你不懂，别人家都抢了我要我这肉呢。不是你自己看嘛，你这个……哎，姐，走开。我跟你讲，你别找麻烦啊！我现在还要给人送东西呢。我告诉你，别人家都抢了要我的肉。你这肉都是臭的，你还敢说自己是新鲜的？我看你就是想多要些钱，信不信我报警？我还要给别人家送肉。你别别我瞎说！你怎么知道他是想多要些钱啊？啊，菜市场都这样。你要是想要新鲜的话，下次自己开车去。我这一次。咱们去哪儿？带你去见一个我很重要的人。这是我的孩子，小名叫蛋塔。大明不知道为什么一直都没有想好。蛋塔，妈妈今天特别厉害，以后都有能力保护自己了。以后有我的，你以后别叫我哥了，叫我陈哲吧，我怕孩子误会，我不想他叫我舅舅。幼稚死了！你替我们俩去买蛋塔吧，就在这吃。好，在这等我。
，你们要干什么？都是你干的好事，害我丢了项目。自己把握不住机会，怨得了谁呢？要不是你，修宇哥的公司根本就不会破产。谁让你这么破产的？你这么生气，还真是怕自己再变成一个穷光蛋了。孟长歌，不可能！我不是来听你们家长里短的。跟我们家宛如比可差远了。你是谁？你为什么要保我？抢我孙女的未婚夫，不自量力。这是一张空白支票，随意填，然后滚出东城。你以为我在乎你这点钱吗？我劝你认清自己的身份，别不知好歹。苏奶奶，像他这种嘴硬的人啊，就应该给他点颜色瞧瞧。别脏了我的眼，办好了来找我。你说，要是你这张脸毁了，孟晨哲还会咬你吗？你试试。他怕的不是这个。我给你看个东西，你看这是谁？他是谁？你儿子。你不是说他一出生就是个死胎吗？我的确想让他死，他就是个孽种。那也是你的孩子。他不是。什么意思？那份不是我。你赶紧把这个字给我签了，要不然他就不安全了。他在哪儿？你给他弄到哪儿去了？你会遭报应的。那碗的酒是你给我的。可惜你没有爬上王总的床，却给我搞出了这么个麻烦东西。可以给苏奶奶交差了。项目卡用着了，转给你们了。谢谢。杨小雨跑了，他现在背靠苏家，走去抓。回去，送刀子。不用问来了，带你回家。他还活着。小哥，你好好休息，剩下的交给哥哥。找到了，孩子在苏家。苏家，我们跟苏家无冤无仇，他们怎么？他们是想逼长歌离开，苏家跟孟家地位相当，这很难办的。就连东城商会的商务主席都觉得难办，怕是真的要从长计议了。哦，对了，苏家派人送来这个蒙面舞会，舞会。苏家这个老太太倒是会给自己的孙女找机会啊。来的正好，我们正好借此机会会会他们。那就是孟公子吧，真是个苏大小姐郎才女貌呢。孟总啊，真是人气有为啊，生多少女孩的莫名其妙。哎，车里怎么还有一个？今天不是通过舞会宣布苏孟离婚吗？哎，孟家该不会是后悔了吧？不信进去，不住去。我还以为孟长歌多有利呢，真的离开东城了？别让我再碰，否则我肯定让他好看。哎哎，走路不长眼啊，贱人！不会说话就别张嘴。你敢打我？你知道我是谁吗？我管你是谁，你别挡我的路，让开。说，你是谁啊？要赶快离开这儿，他已经开始怀疑了。孟长歌，是不是你？不
。孟长歌是谁？你是不是有病啊？你可是收了支票要滚出孟城吧？你认得他？不可能，你也有痣，他也有，有痣的人多了，放手。你就是孟长歌，你到底有什么企图？这是小孩的东西，你果然不安好心，还给我！你溜进去是两头孩子吧？你跟我去见苏奶奶，我揭发你！你放开我，根本不认识你！你有看？好啊，果然是你。你是不是要来偷孩子的？我现在就给苏奶奶打电话，别叫我。要是让苏家知道我们真实身份，就完。我的身份怎么了？孟家四小姐的身份有什么问题吗？心里最清楚。听到了吗？那个就是从未公开露过面的四小姐。哎。孟家不是说不会公开信息，为了保护小女儿吗？是啊，孟家树大招风，仇家那么多，四小姐如此嚣张，只怕……你以为这次来宴会的人还是和之前一样蠢？不想抱，请跟我走。孟依依，我已经调查清楚你的身份，那天冒充负责人的是你放屁！你放屁！我真以为我怕你？现在。我们可是一条绳上的蚂蚱，要是敢暴露我的身份，那这个视频就会公开严重。你为什么会有？我早就跟你说过了，我认识真的木子小姐。这不可能！若子，哎，小姐，都说我们错了，请你原谅我们。你干什么呀？你为什么求他？是我们错了，我们不该撒谎的。起来，请你求孟总不要开除我。之前我冒充负责人，是我错了。你要为自己做错的事情付出代价，我帮不了。都是他的错，他有凶恶性，跟我没关系啊。妈，不要叫我妈，我没有你这个女儿。凭什么？他一个傍着孟成哲的金丝雀，比我还要高贵。我会让他把玉佩还给甄四小姐的，求求你再多眉眼几句。我知道那个孩子在哪，在哪？我带你去。爸，你这样就不怕得罪苏家吗？那个姓苏的在孟总面前说个屁呀、啊！孟、哎、长歌，我不会放过你的。小三，你走吧，孟晨哲那儿我听你说。蛋塔，爸爸来了。可以邀请你去这里。长哥应该还没找到孩子。这两个孩子真是般配呀！苏奶奶，不好了，我们被骗了！怎么回事？孟长哥他没有离开东城，他去偷孩子了。走，去抓人。蛋塔，妈妈以后会保护好你的。这个是舅舅们给你。好啊，敢摆我一道，都给我去找。是。一定走兵人，这该死的树人，我不会饶恕他们的。我们兵分两路，肯定很快就可以走
，你怎么来了？没时间解释了，快走。孟依依已经把你的行踪告诉苏家老太太了。我都跟她说的这么明白了，她还不知悔改？永远也叫不醒一个装睡的人。她真乖啊。也不知道受了多少委屈，才会像现在这么乖。以后有我呢。男人的话，有几分可信？你是，我是他的未婚妻，你又是谁？原来她就是苏家的大小姐。别误会，我只是……她是我喜欢的人，也是我认定的妻子。孟晨泽，他配不上你。就算你帮了我的忙，你也不能这么说他。他帮了你。和一位美丽的女士跳舞，你都能走神，在想什么？我没有。刚刚看见奶奶气冲冲的跑进去了，好像是在找什么。那边有一条近路，你可以把它带出来。你为什么帮我？你要什么？等你们出来，我自然会告诉你。孟晨哲，你是我的，如果不是，我会毁掉你。我以为是什么绝世美人呢，不过是一个带野种的二婶货吧？他值得你这么保？开口就是野种，你苏家也不过如此。我调查过了，他就是个野种，我没有说错。这是我孟家的孩子，跟他道歉。他是我苏家养在后院的野种。走。哎，把孩子给我拿下。嗯你别太过分，苏家我还是能得罪得起的。这女人是谁啊？敢这么跟苏小姐说话？我在这听好久了，听说这女人是孟总的情妇。刚才的承诺，该兑现了吧？你想要什么？我可以把绿城地产的项目给你，那些我都不要，我只要给你钱。我不可能答应你这种要求。我可以让他住在郊区的别墅里。你还真是大，眼界不同，格局不同，当好你的金丝雀。至于这个野种，孟春泽，我劝你早点把它出来。他不是野种，他是我孟家的孩子。他给你下了什么蛊，让你心甘情愿的当这接盘侠？那那女人是不是疯了？敢打苏大小姐？看着吧，他完蛋了。孟总啊，绝对不会护着。当然，苏孟两家是联姻对象，谁会胳膊肘往外拐呢？你敢打我，来人，把他给我拿下！谁敢动他，就是跟我作对。你要为一个情妇跟我们苏家作对吗？他不是情妇，他是我孩子的母亲。那孩子不会真是孟总的吧？仔细一看，眉眼好像确实有些像啊。你说这孩子是你的？自然，放心，交给我。我查过了，他就是个野种，是他一夜情怀上的。孟总是不是被人下咒了呀？上赶这个人当爹呢？他一看就不是什么好东西，和苏小姐比差远了。不会有什么孟氏的把柄在这女人的手上吧？不能让大家就这么误会孟晨哲。够了，我不是你们说的什么情妇。我是孟家四小姐，哈哈哈听到了吗？他说自己是孟家大小姐，撒谎也不大草稿啊！孟家的四小姐怎么不会是孟总的情妇呢？真不知道孟家公子看上她什么了。是啊，成哥，孟家大小姐，哼，你说你是孟家大小姐，那来参加宴会的孟家大小姐又是谁呢？她不是孟家的远亲。笑话！孟家的玉佩能戴在远亲的身上吗？他手里那个是假的，我有证据。秀，你不会又要说视频被人删掉了？把孟红叫过来。这人马上就到，真相马上就能揭晓。你不用问了一个情妇说话。
。你不仅说这孩子是你的，现在还要找人来证明这个情妇的身份了。是不是撒谎？一会儿就知道。服务员等一会儿呢，老太太，我来主持公道。奶奶，这个女人说她自己是孟家小姐。我们苏氏不会那么好被糊弄吗？进来吧。你怎么在这里？你是他前夫，你来给大家说说他是谁。他是我前妻，我出轨的亲戚。我出轨？当初你瞒着我生下了他，我替你养他整整两年，直到现在我才知道。我和他没有任何血缘关系。这孩子哪来的？你心里最清楚。我当然清楚，是你不知检点，给我戴绿帽子才生下了他。你是你给我下药，把我扔给他什么所谓的王总？胡说！你没有证据。是啊，口口造谣，谁能相信啊？这，你看，长得就一脸狐媚样，那肯定是他出轨啊！哼，还敢碰瓷孟家小姐？你还给他下药？老三，来苏家宴会一趟，没有证据，他们不能拿我入口。你说，他到底是不是孟家大小姐？不是，当然不是，他就是一个摆摊的。什么嘛，一个摆摊的，一个冒充孟家大小姐。孟总真是糊涂啊，竟然和这种女人混在一起。你看，想飞上枝头做凤凰，也不看看自己什么品种。我就是孟家的小姐。你说你是孟家小姐？你有什么证据？我就是他的证据。你是他金主，当然护着他。孟总，我到宴会门口了。这人多。龙来了，我去接他。你不知羞耻的女人，就知道勾引男人。您好，您拨打的电话已关机。哎，我上来找孟晨做孟总的，可以让他一个人出来。我，你怎么在这儿？就是你害我得罪了孟总。孟晨哲让你来的？就是他让我来揭穿你假千金的身份的。给他打电话，让他来接你。等我拿到苏家的项目，就算你是孟晨哲，又能拿我怎样？这该死的野种就不该出生！当初他就应该死在你肚子里。我看该滚出东城的人是你吧？找死！住手！依依，你怎么来了？孟晨哥，看看这是谁？这是谁啊？勾引我爬上我的床，现在又来勾引孟总了，是吗？我根本就不认识你！别装了，那天晚上你可是很主动啊！你认错人了吧？你胡说，我没有的。你这颗痣就是证据。要不是关系心里这么好，我谁会知道？是啊，你看，长得就一脸狐媚呀，这是怪不得男人。走，盛家千金，我是孟家千金，你们谁敢动我？我才是孟家千金，这是孟氏的玉佩，原来他是孟家。是啊，孟小姐从外家供奉藏书，落魄人啊，今日一见果然名誉雄。假千金遇上真千金，差点怎么收场？你这玉佩是偷来的，你有什么证据证明我是偷的？你没有证据吧，小丑？是啊，赶紧带着你的金主快点滚吧！孟总不在，看不到这场戏，可惜喽。刚刚在外面啊，我碰到我二哥了，听说你的事儿都被气走了。金主都气走了
，现在跪下给依依道歉，这事儿就算过去。走！你，他不是你的孩子，是谁的孩子？验一下就知道了。来人！既然你说不认识他，那就证明一下。这话是什么意思？要是这孩子真是他的种，他就有资格把你们都带走。如果不是，就当我们误会了。现在这是证明你清白的唯一方法。你们这是威胁我！我为什么要跟你们要？是你要证明你的清白，我们是在帮你。啊啊啊啊、现在我们唯一能做的就是等。孟总，这就走了。不想死的话，就快说。孟总，别急，总该有点表示吧。想要多少？这一天。那个孩子是你的，穆<笑>总，你不认为那个孩子这就是你的吗？<笑>你耍我！你不，哎哎，不哭哭就知道哭！你别动他！我劝你啊。好好跟我说话，要不然我弄死你。好了，把我的宴会搞得乱哄哄的，要打你带回家去打。真是脏了我们的眼！你知道自己有传染病，就离我们远点儿。是是是，孟小姐，您说的是。什么传染病？赶紧走！这这这，都是这个贱女人她染给我的呀！不会是性病吧？我、哦、靠，那得多乱多脏才能得这样的病啊！真恶心啊！你怎么能把这种人给我带进来？真是让人恶心！赶紧走啊！你放开我，我不认识你！你给我老实点啊！孩子不是你的，我根本就不认识你，你放开我！把别人传染了想跑？自己做的事儿啊，就自己承担。赶紧和他回家，耽误别人一辈子，真该死！我没有，我是孟佳倩，你我怎么可能跟他有关系啊？还在说谎，那就让你死个明白！鉴定结果流出来了，这孩子和这先生的匹配度。为百分之九十九，确定为父子关系。怎么可能？这不可能！是孟晨哲的情妇又如何？手下败将。孟长歌，你认命吧。我认什么命？这不是真的。不知检点的女人被人传染了，活该。我看到你的脸，我都嫌脏啊！快去让孟总检查一下，别耽误时间。来人啊！把这两个垃圾给我拉出去，孩子给我留下来！啊啊、你是什么人，敢闯我们苏家？我是孟氏的律师，这是孟氏对你们的警告。你是孟氏的律师？我怎么不知道？你就是苏家的大小姐，确实不怎么样。你，我孟家的事。不需要和你交代。你孟家的事，依依，他是你们孟家的人吗？你是孟家大小姐，怎么，你连孟家大小姐都不是？孟家大小姐，那你知道我是谁吗？你是这个女人反过来的帮凶。有时间上网搜一下我的词条，我是孟若晨，是孟家三少。
什么人？我是某家千金，我我有玉佩。这是你偷窃孟家玉佩的证据，还有什么好说的？好啊，你敢骗我！来人，把他们之前签的合同给我拿过来。依依，这是什么意思？啊？你不是孟家小姐？我是。只是，我是旁支、啊。我的肚子，我肚子好痛。小雨，这是你的孩子。来人，快点把这个晦气东西给我扔出去！您看，我已经惩罚过他了。这合同，你算什么东西？还肯跟我们谈合同？做梦吧你！孟三公子，这位小姐是？她是三妹妹。对，长歌是和我们一起长大的兄妹，我妹。老婆，你是孟三少的妹妹。真恶心！老婆，我知道你生气，都是那个女人勾引我的。你帮我跟苏奶奶说说账目呗。哪来的脸？我知道你生气，但是公司不也有你的一份心血吗？你以为我在乎吗？帮我，我就告诉你，那孩子的亲生父亲究竟是谁。我孟志愿意用绿地地产交换您手里的项目。孩子，我们也要带走。我们可说好的，是联姻。您应该知道，强扭的瓜不甜。不扭？怎么知道呢？你苏家既然不讲道理，那我孟家只有得罪。人我要拿走，合同。我也要拿走。你们孟家是要向我们苏家宣战吗？我也不想如此，但你们苏家欺人太甚。你们孟家有等着，会后悔的。有什么招，我们孟家接着便是。干哪饿了吗？大哥，前面停车吧，我带孩子去买点吃的。好。蛋塔，蛋塔，终于等到你们了！敢跟我作对，找死！这么久了，怎么还不回来？不会出事了吧？给老阿打电话，出事了。二哥，赶紧查一下长恩的位置，他被绑架了。钱我已经给你了，别让我失望。孟将军，我办事儿，你放心。哟，醒了！干什么？孩子吗？我劝你啊，还是乖乖听话，别耽误时间。在碗里浴缸里的水啊，马上就满了。这个是犯法的。我还有几天好活呀、啊？还不如让我快不快？你别想要钱吗？我可以给你很多的钱。贱人，你觉得我有没有花吗？不过你这双眼睛可真漂亮，跟那些得了病的女人一
你要不要？你放开我！好好看看，水马上就满了，听我的。等我完事儿了，我就把孩子放了呀！求你放开他，我做什么我都愿意。别耍花招！要是敢动他，他要是出了什么恶心事，不会放过你的。你以为我怕吗？啊！啊你不是想要他逍遥吗？啊！你不是想要他逍遥吗？我想可以让你活很久很久。这逍遥。先做，我不信。啊！你放开我！啊！啊！啊贱女人，待到我被弄死了！老公，快去找舅舅啊！快，老公，快，快去！小狗，好，好，好，放开我！老子跑啊！你跑啊！到底是不是一对儿啊？看一下干爹和情妇，无论是他们的什么情绪吧。看什么看？没想打老婆，滚！我看不清，我不认识他。放开我！放开我！放开我！报警！咱把钱都收了，事儿还没办呢。操！报警！还有什么呀？这老子拍，滚！我操！孩子，孩子，别事，别担心。大二哥，是傅家人。这个是教孙之气，也是你最后的机会，我一定好好把握。黄有福不是有艾滋吗？这一次。我一定让他生不如死。好，敢跟苏小姐抢男人，他就该付出代价。嗯、张哥要是有什么三长两短，我让他偿命。这些加上之前的证据，能胜诉吗？再等一个马尾，以我的专业。我能让苏家在东城消失。小的凝血障碍，需要输血 ，R H 型血。老二，你是 R H 型？对，我就是，带我去。行吧，跟我来吧。好。把东山的 R H 阴性运到西山来。你是怕？以防万一。会长，雪松到了。南瓜，怎么样？医生说。这些金属不能输血。二哥，那孩子是你的？我知。大哥，你早就知道了。那小家伙的眼睛。跟老二小时候一模一样，能不怀疑？该死，被摆了一刀。老公，我
。每天都想可以快点见到他，拉他的手。这边，二哥，二哥。别告诉长哥，我怕他接受不了。他应该知道，知道了，然后呢？再消失三天吗？我已经没办法再接受他离开我们了医生，他怎么样了？啊，没什么事，病人需要休息。你来做事。听说跟你们一起长大的妹妹生病了，我和奶奶。可以过来看看。这里不欢迎你们，请回吧。你别忘，你还欠我一个人情呢。我不会和你联姻。不联姻？你陪我去参加拍卖会，我们之间的恩怨一笔勾销。你又想耍什么花招？这邀请函，你接还是不接？我不接又如何？嗯，我有备份的。哪儿来的？他有一个好情夫。对我有他裸照，我有个群，他在群里可抢手了。这是犯法的，你知道吗？犯法的，是他前夫吧？哼，可为什么？好，我接。事成之后，视频和照片是你们主持。飞东。哎，不是你，你还是闪光灯是吧？哎，哎，给我拿过来。不对，不对，不对，哎。喂。什么？木一死了？什么？木一死了？什么？我知道了，这个官司我会接的。怎么回事啊？和苏家脱不了干系，这次的拍卖会必须去。我跟你们一起去。不行，你伤还没好，留在这养伤。你别忘了，我可是珠宝鉴定大师，这次拍卖会我一定要去现场。那你跟我一起去。那你自己去吧，树大招风，我要隐藏身份。好了，小妹要去玩一下也可以，剩下的事情哥哥们去处理。不然大哥，这回公司，我们先回公司处理一些事情，你好好休息。走了，二哥。哎，走了，走了，别跑，杀，杀，走了。顾素汐，告诉苏家，素怀大师会到拍卖会现场。是时候以我之力会会苏家了。哎，别急别急！什么风把三个大佬都吹来了
是啊，上次任政权的时候还是小姐离家出走啊。咱们公司不会遇到什么商业危机了吧？别瞎说，三个梦总裁，咱不会是的。这些就是我查到的苏家的把柄，这些不足以扳倒苏家。我们要做的是让苏家除名。那如果孟依依的死和他苏家有关，这也正是我想的。我会让商会的人注意苏家和那些供应商的往来。这样，我们分组去，我负责出卖色情，你们就趁机收集证据。好，我们一定要替长哥讨回一个公道。哎<笑>不好意思，总裁，我们路过、啊。对对对，我们路过路过。对，我们走走走。你们几个，跟我一起参加招标会。哎，是。苏家，我势必拿下。奶奶，苏慧大师同意来参加拍卖会。您的江城助手图啊，一定能够保住。什么大事啊，都逃不过对钱的诱惑。这次啊，为了跟孟家联姻，不得不拿出这张助手图了，委屈他了。奶奶，你当年啊，从孟太太那多做这幅图，真的是明智的心。派人去把这图给苏怀大师送去。你一走就是三年，连工资都不要了。嗯，哎呀，这不是有你在吗？我相信你的能力。别废话，这次回来可不能带走了。知道知道了，啰嗦死。总裁，苏家人来了，在外面。他们怎么来了？你先去，我来处理。好，把他们叫起来。你就是苏怀？是我，有什么事吗？我们家小姐要求你做张赝品，拍卖会之前送到苏家。我不做假话的。不是不做，是想要高价吧？我们家小姐说了，只要你敢填，我们就敢给。你不知好歹！我苏怀不缺钱，未免你们也太天真了。那如果是苏家御用古董顾问呢？如果是顾问的话，就可以去苏家的私人场馆，就能见到妈妈生前的东西。好，把画拿来，一言为定。别让苏家失望。怎么答应？这是妈妈的话。苏家拿走了我们孟家太多的东西，是时候拿回来了。哇，好帅啊！这是苏家联姻的对象吗？这难道就是传说中的苏怀大师吗？是吗？他可从来都不露面的，这怎么会在这里呢？请摘下口罩，刷脸进入。扫脸失败。没有登记过的人，赶紧滚开！我今天感冒了，方便摘口罩，你可以给苏婉如打电话。大胆，谁让你喊我们大小姐的名字？还以为她是苏慧大师，没想到竟然是个连脸都刷不出来的骗子。这穿的人模人样的，原来是想混进场的小偷。不是想进场偷偷什么宝物吗？快叫保安把他赶走！和他干什么？杨总，这有人刷脸不通过。孟依依死了
，他还能是衣冠楚楚的样子，真让人恶心。我们是不是在哪儿见过？不认错人吗？不对，把口罩摘下来。我今天得了流感，他传染给。生病了跑这凑热闹，怕不是什么别的心思吧？哦，哎，我听说今天苏家好像拍卖什么江山出寿图，他不会冲这个来的吧？来人，把口罩给我扒下来。住手！到底居然敢动苏家的贵客？贵客？什么贵客？我没见过。你不要信口雌黄。我是苏怀，苏家的鉴宝师。哼<笑>，苏怀，苏怀大师怎么会向你如此寒酸？来人，把他口罩给我扒下来。快把口罩戴上，这张脸恶心死了！这脸真的是恶心死了！原来是个丑八怪，怪不得不敢以之面目示。这么丑，怎么可能是苏海大师啊？丑八怪，就别在拍卖会上丢人现眼，给我滚！因为长得丑，就应该被你肆意谩骂吗？我可是苏家的贵客，看你今天谁敢动！走走。林总，小姐，让苏怀大师到了。这就是苏怀大师，现在我们可以进去了吗？你应该也不希望苏小姐等太久吧？把他们给我抓起来！要不是苏小姐派人过来，我还不知道你们俩是个骗子。我就是苏怀，你放开我！你还敢说谎？这到底是谁是谁？我管你是谁，我告诉你，这是苏家。就算是孟家来了，他也不敢造次。更何况你是个伪劣冒牌货。哦，别装了，刚才佣人告诉我，苏奎大师是个男的。来人，把他俩给我丢出去！蠢货，大师就是个女人，之前佣人见的人是我，你又是？是苏怀大师的助理。这两人演的还挺好。什么胆子，敢在苏家的拍卖会上招摇撞骗？口说无凭，都拿不出什么证据。就是。这包里就是江山祝寿图，拿出来。睁大你们的眼睛，看清楚，这就是江山祝寿图的真迹。这年头啊，假话倒敢拿出来骗人。是啊，这话不是在苏家的私人掌管上吗？他们这幅是假的。我个家之连城！哼，一幅假画，我还不放在眼里。给苏小姐打电话。苏小姐。杨总把助手图毁了，您还是亲自过来一趟吧。你要是今天真能把苏小姐叫过来，我现在就跪下给你道歉。你以为我在乎你那个道歉吗？你怕？孩子和未婚妻刚去世，没有半点难过，就来给苏家当舔狗。我现在看到你这张脸，我就是犯了你说什么？我说，你长得真令人。住！住手！住手！陈世不负，败世不废。这这是真迹。那丑八怪真的是苏怀大师？果然啊，这人不可貌相。这个叫杨总也太过分了，莫名其妙就发疯了。你真的是苏怀大师？是，之前跟您对接的一直是我的助理。别跟我说那么多废话，赶紧把话给我修复好。就算是修复，也至少需要一周的时间。你不是想要钱吗？就算是，这是不可能完成的。
，这么昂贵的话，你没有保护好，这一切后果，应该由你来承担。如果你不按照我说的做，就会让人挖去你这双眼睛，威胁我。你想过后果吗？哼<笑>，你不过只是个鉴宝的，拿什么跟我谈后果？拿出来！苏小姐让苏怀大师做假话欺骗大家，这便是证据。这这不是真的。苏怀，我们这么多年不见，怎么这么老味？原来苏小姐和苏怀认识啊！苏小姐姓苏，苏怀也姓苏，他们不会是一家人吧？我和苏怀姐姐是多年的老朋友了，不是亲人，甚似亲人。你不是想去苏家的丧馆？我带你去便是。太久没见了，开个玩笑，缓解一下氛围。那走吧。刚才口头承诺的不算数，我录音了。你就是这了，进去之后只能碰不能摸。好，保护动物，别让奶奶知道，要不然我们两个都完蛋大小姐，老太太找您说孟家三兄弟到了，走一会儿应该不会有什么问题。你们有监控，给我规矩点。谁？你要干什么？确定一件事，孟长歌果然是你。你认错人了。我知道是你。你到底要干什么？孟依依死了，你知道吗？知道。是苏婉如干的。你是不是知道什么？苏婉如，她就是个疯子。孟依依不过是没有完成她的指令罢了，她就把她弄死了。你有证据啊？我亲眼看见她。我把他的拍卖会弄砸了，他就要弄死我了。那你来找我干什么？带我出去，他在监视我。凭什么帮你？你要是不帮我的话，这些照片就会出现在拍卖会上。杨小雨，我结婚三年，你把我们这些照片给别人看？我可不管，你是我老婆，我想干什么？就干什么？放手三秒，这些照片就会出现在拍卖会上。三、二，你想清楚了。一，一，这都是你逼我的。你要板着副照脸，大家都看着。我天生不爱笑。如果你不想视频曝光的话，就我叫他乖乖。真是完全没毛病。你们看，这两人有说有笑的，好事相见的吧？我什么辣眼睛的床照啊！哎，你还别说啊，这小娘们身材不错呀。看这下吧，肯定是个美人。过来他，快过来他！不是我，不是我，我会给你个交代的。你这眼神，是要把我们苏家吃了吗？
，把人给我叫进来。苏家，从此以后没有苏家。你，你们孟家就是这样对待长辈的吗？当我的长辈，你不配。好啊，来人，把他给我拿下！这孟家和苏家是要撕破脸吗？这孟总为何反应如此之大呀？我不是废物，一群废物！你真的要为一个女人跟我们苏家作对吗？这个女人是我要娶的妻子，她只不过是一个二手货，还带着一个不知道亲爹是谁的孩子。我就是孩子的父亲。<笑>你真是一个蠢货呀，一个上。给人当爹的蠢货！<笑>既然你这么不识好歹，还在我们苏家的地盘上胡闹，来人！这不是苏家的精锐保镖吗？喂，你看这些人的体格呢，一看就很能打。你说这孟总干嘛自讨苦吃啊？虽然你们孟家在商业上更胜一筹。可你也别忘了，我们苏家是做什么发家的？孟承泽，我最后再给你一次机会，当着所有人的面宣布我的归依。做梦！好了，你这么不识好歹是吗？优胜。好、啊，那让我看看是什么成色。你现在认错还来得及。谁让我孟家认错的呀？谁敢让我孟家认错？哇，那是商会主席孟墨西和金牌律师孟墨成、啊。这孟家三兄弟都出动了，莫非这东城要变天了？这你们到底是谁？能让孟家和苏家？孟大少，这是什么意思啊？苏老太太，我今天是以东城商会主席的身份来的。东城五十家商会联名举报你苏家恶意垄断市场。<笑>自古以来都是能者多劳，没本事的当然靠边站。那是你们孟家应得的，也不知道哪些小鸡仔在我们背后嚼舌根啊，孟大少。不会是想捡了芝麻丢了西瓜？我们虽然是芝麻，但也是东城的一部分。是啊，这苏家恶意抬价垄断，本就违背了市场。孟会长可要为我们做主啊！闭嘴！这里没有你们说话的份。谁、啊？这些是你们苏家做假账的证据。奶奶，你看，孟三少，你是要血口喷人，气死老身吗？是不是血口喷人，一查便知。不用，我这儿有个事，进来。老太太，这可是东城最好的医生，他们一定能保你平安。先别急着晕倒啊，来，看看，这是他。你怎么会用我们场馆的视频？这里面的东西，好像都是当年孟家丢的那些。
我们私藏馆的门只有我和宛如知道，你是怎么？是你？不是，不是我奶奶，是苏怀，他骗了我。奶奶，老太太所以疼苏小姐，今天就要弄上打了她。莫非这藏馆的东西很珍贵？什么珍贵？看是见不得人了。奶奶，是苏怀跟孟家串通一气的。还有什么可以狡辩？这些不过都是些仿品，你可看清楚了。当然，孟家给了你多少钱，让你这么做？苏小姐，钱可不是万能。你让我做假画的时候，我就已经完了。你们拍卖竟然用假画？什么？居然以假充真？这可是慈善拍卖，苏家竟然拿假货来骗人。苏家这次真的完了！闭嘴！苏家也是你们能诟病的。看你们这副高姿态，能维持多久？孟家才是我们的依靠。苏家，赶紧滚蛋吧！他不是苏怀。他是孟晨晨的情妇，他是孟晨晨的情妇。什么？你还有情妇？什么意思？苏安丽难道不是孟家的？孟家是在骗人？不会是苏文大师？那苏家这次岂不是吃了哑巴亏？你是孟传哥？一个情妇懂什么？还敢装是苏怀大师？真是无耻！你也配说无耻这两个字吗？真的是孟府情妇？这孟家也太过分了！我们该抵制的是孟家吧？孟总，这怎么回事？我就是苏怀，孟长歌是我，苏怀也是。孟长歌，谁姓啊？我还需要像你证明我的身份吗？你装什么容貌？我这脸上的伤就是你打的。长得这血口喷人！像你这么粗鲁的人，不可能是苏怀大师。苏怀可是弑神苏连生，怎么可能大人啊？就是，他可是各家争抢的人才，怎么会这么粗俗啊？骗子孟家，滚出东城！谁？老三，取得监控，无论是谁，孟家绝不放过。不用交监控，是我答的。我是江果的记者，我会让众人听你讨回公道的。哪来的记者？压下去！我已经开启了直播，会有十万人看到你们的恶行。你干什么？大家要知道真相。你这样摇摇晃晃的，能拍清楚吗？好好拍，这场闹剧也该结束了。进来，现在。我可以证明我的身份了。笔锋铿锵有力，竟然可以画得如此相似，这一看是有点本事。这木板和苏怀的一模一样，这真是苏怀，砸粉的居然是苏家，哪来的疯子？赶紧滚出去！你真的是苏怀？哪来的疯子？赶紧滚出去！他还不能走。老婆，我就知道你还爱我。别这么叫，可惜，我只是在等监控。杨肯，小姐，视频到了。拒绝我的请求，我死了！你也别想活！我、啊、竟、啊啊、然是他自己打的，这男人心机也太重了。对呀、啊，下手这么狠，连我都被骗了。怎么样，这个结局？你可还满意？你，方的一切都拍到了。我，为了这么点钱，你就污蔑我？不是，你真当我不记得我？能不是吗？你不是记者。
他是杨修女，找来置我于死地的人，是他，全都是他。老婆，再给我一次机会吧，我们再去三年啊！我已经给过你机会了，你一次又一次的触碰我的底线。老婆，别帮我给苏家，我会死的。我凭什么帮你？都给我重新的剑，都给我重新的剑，都给我重新的剑。丧家去。他老婆死的时候也没见哭这么惨的。对呀、啊，还没忘记肚子里还有他的孩子呢。真的是个畜生。我可以帮你。这女人还是个中级恋爱脑。男人当着前夫的面和解啊？是把孟祖夫在何处啊？这女人是疯了吗？孟祖夫脸都黑了。不过你得答应我一个条件。什么条件？你说，你说。孟依依到底是怎么死的？说。你怎么能拖出去？还愣着干嘛？快动手啊！我看谁敢动！想活命就说。是苏婉如，她杀了孟依依。你去后面人！我有证据。你不说孟长庚一定会染上性病吧？苏小姐，你再给我一次机会。我说过，你只有一次机会。你们要干什么？别过来！小美女，别躲啊！这肚子怎么是大的？会是孕妇？别过来！放过我！不要！苏婉如，你可真该死！现在的陆英都是可以合成的，这不是我。苏小姐也是千金小姐，怎么会干这种事啊？我绝对不可能！我没看到实质性的证据，我不信，我也不信。老三，把人叫过来。把人带进来，别让他们跑了。这人马上就进来，你会得到报应。好啊，那我等着。如果你们孟家污蔑宛如，我会让你们付出代价的。是不是污蔑，一会儿就知道。把人带进来。认不认识？这个男的，他的死跟你脱不了干系。不是我们，我们只是强奸的啊！是啊，是啊，你要调查清楚啊！是他挺着我们，我们能见了他而已。那人到底是谁杀的？是他，亲眼看到的。我上床洗完开视频，回去你看。林毅的思想跟孟成哥一样，真是令人恶心。去死吧没想到他真的这么恶毒、啊，就算他是苏家大小姐，也不能为所欲为啊！证据确凿，苏婉如完了，完了完了，不是的，不是的，不是我！证据确凿，还想狡辩？不是我，这是我。我们苏家培养你，就是让你干这种事儿的吗？不是我，难道真的不是我？知道我们苏家没有你这个大小姐，你还真是狠心啊！为了不让苏家牵连进去，连自己最爱的孙女都不要。虽然她是我最亲爱的孙女儿，可她做了不可饶恕的错事儿，我们苏家也不会包庇她的。苏老太太真是大义灭亲啊！果然是掌管苏家的女人，够狠的。我要是苏老太太，我也会和她断绝关系，把这个逆女带下去处理了。是处理。哦、oh. ，我们会给大家一个满意的答复。这件事儿就不用你们孟家操心了，您还是操心操心你自己。苏国长女士，我们就假上对你进行逮捕，这就是逮捕你的证据。你们没有逮捕令，这是违法的。我会去申请逮捕。你们会为自己做的事情付出代价的。别过来！我要跟他同归于尽。要干什么？当众宣布
，苏家跟孟家的联姻，孟家是不会跟你们有任何关系的。好，好，我答应你，你放了他，当着所有人的面说。我现在宣布，苏家和孟家联姻。你跟苏家还是融为一体，至于他，去死吧！敢动我妹妹，我跟你相死！杨先生，孟大少是什么意思？宛如可是你们孟家的太太。你刚才不是说你和他已经断绝关系？那只是我的气话。那正好，我把你们一起带走，这下安心了。快快跟我们走，走。孟长歌，你知道自己的孩子是谁的吗？说，是你亲爱的二哥的。带走，快带走！茅房日下，伦理乱套。什么意思？什么伦理？哦，所以说。他肚子里那个野种是孟总的，你们还记不记得孟长歌说过自己是孟家小姐？那孟长歌、孟晨哲，你是兄妹，你早就知道了。我在医院的时候才知道的。那你为什么不告诉我大哥，这里交给你。孟会长，这孟长歌小姐是？长歌的身份，下周的家宴我会选。孟家四小姐回归的家宴，邀请各位出家。孟长歌，真的是孟四小姐？对不起，对不起，我错了。我现在很乱，想一个人静一静。你已经消失了三年，我不能再让你离开我了。为什么不告诉我，但他是我们的孩子？一个表白就能让你消失三年，我不敢赌。可是我有权利知道。你还是不肯接受我，我不习惯。我曾遇到一束光，那我就让你习惯习惯。我乘着风的翅膀去飞翔。呃，那个孩子妈有点害羞，散散散。都结婚了，感情还这么好。是啊，要是我老公舍得不给钱。哎，你们没觉得那男人有点眼熟吗？他，他是孟总。孟总什么时候有的孩子？叫我一声爸爸，这个就给你。叫一声。叫我一声。都去公司好好上班，再是欺负我儿子是吧？怎么能叫欺负呢？我那是，我那是增进一下感情嘛，是不是，丹丹？那公司怎么办呢？丹丹，告诉妈妈，今天谁去给你赚大撒钱了？丹丹，还有妈妈带你去吃蛋挞，好不好？我开车带你去吧。走吧，嗯，走。你和你妹妹做了这么龌龊的事情，还有资格提成孟氏吗？你们是哪家的记者？不想干了。您现在是在回避问题吗？这是我的私事，跟你们没有任何关系。让开。您这样做对得起孟氏的其他股东吗？居然敢说这种龌龊的事儿，真是不要脸！啊
。奶奶，那可是孟总，你小点声。孟总怎么了？干的事儿就得认。老太太，我们无怨无仇，你说话不用这么难听的吧？我实话实说，还有一孽障，在我的地盘，你说我儿子？哎。干嘛呀？你们逗我试试！奶奶，你少说两句。怕什么呀？这么多人在这儿呢。把他请出去，以后不准放出来。哎呦，打人喽！打人喽！孟总这样公然殴打老人，这样好吗？孟氏集团老总打人喽！哎呦，打人喽！我们还是先走吧。交给我。老太太，是谁喊您来的呀？你说什么呢？我听不懂。心脏疼是吧？去，请个医生过来。您要是没病，我让您在东城再无颜面。你好像不能一手遮天吧？我可以让你的儿子女儿没有工作。你敢？你试试，我敢不敢？去查他儿子女儿在哪工作。老太太说她自己心脏好，给我里里外外都查一遍。好。哎哎哎哎！你们干什么？你们干嘛呀？干嘛呀？哦，杨修宇。孟总，这老太太健康的很，没病啊。送去疯人院。孟总，求求您放过我奶奶吧。孟总，孟总，孟总，是我奶奶鬼迷心窍，她对不起你们，求求你们了。这姑娘都这么求了，就算了吧。摊上这个老太太也怪可怜的。是这个老太太诬告在先，我支持把她送走。毕业了吗？今年刚毕业。你知道是你奶奶侮辱孟家在先吧？对不起，这话不应该你来说。他是个成年人，要为自己做出的事情负责。可他是我奶奶呀！你放心，我不会把他怎么样的。但是他要先道歉。你以后如果有工作需要的话，可以联系我。不好意思，啊，这孙女啊，以后还要麻烦小姐。你们不用胡乱猜测我们的关系，我和长歌不是亲兄妹。二哥，我从小父母双亡，是长歌的父亲把我抚养长大。既然不是孟家人，就应该把孟氏集团的位置让出来。哎，我之前就听说过，孟家有个孩子不是亲生的，家族企业让一个外人掌管不合适呀。孟总应该把你的位置让出来。我本来就只是在代理公司，下周。孟氏会发公告，什么意思？长哥，以后孟氏就交还给你了。以后孟家的总裁居然是孟四小姐，这可是不多见的女总裁啊！女总裁多霸气啊！以后我也要当女总裁。上次的招标会你办得很好，以后。我来主内，好，陈哥，恭喜你，喜得孟氏。干什么？之前都是我不懂事，但我一直都是爱你的。滚！我知道你还在生气，我只是犯了所有男人都会犯的错。绑架和出轨是所有男人都会犯的错。长哥，我不会。这是我精心为你准备的戒指，我们结婚吧，你愿意吗？我不愿意。快看，一个男人向孟总求婚了，不是吧？这也太刺激了。可惜，好像被拒绝了，脸色都不太好呢。蒋总刚让我们喊，我们还喊不喊？喊不喊吧？在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。在一起，在一起。
，在一起，在一起，在一起。闭嘴！有我在，你还想动他？他本来就是我老婆，他是我孩子他妈。你什么意思？但他是我的儿子，那晚是你。你以为找了一帮演员，找了一堆记者就能逼婚？这都是你设计的，这记者都是你的人。我，嚯，歪歪呀，梦依依呀，你拿着梦依依的戒指来逼婚？哎，梦依依是谁呀、啊？据我所知。是这男的未婚妻啊！前段时间一尸两命尸骨未寒的就诊这出，原来这出戏是他策划的，真是卑鄙，不要脸！清醒了吗？未婚妻和孩子尸骨未寒就干出这样的事情，他们又不是我弄死的，畜生！我不是，我没有，你只能和我复合，否则我就弄死你。那我就只能让你在里面待一辈子了。知道苏家的下场吗？苏家涉及经济犯罪，判处有期徒刑八年。苏婉如犯故意杀人罪，死刑。我已经掌握了你绑架的证据，正找你呢。你倒好，自己送上门来了。带走，陈哥，救我，陈哥。陈哥，陈哥，陈哥，我，我不转求。我是蛋塔他爹，求婚是我的权利啊。蛋塔，求什么？蛋塔。那不不是求蛋塔，求求爸爸，求婚，爸爸，求婚。哎呀，哎呀你少在这为难孩子，走，妈妈带你去买蛋塔。弄这个人呢，是他求婚还是我求婚？这场地不就长一样吗？这抱怨一下午了，赶紧挑吧，当心的他可揍。怎么这么快就回来了？蛋塔，吃饱了吗？怎么了？我们的小蛋塔，裤子怎么湿了？走，三舅舅带你换裤子去。不，这些坏人。<咳>那个，过几天的回归夜，你想怎么安排？只要别让我表演节目，什么都行。呃、那你有什么想叫的人？把林姐姐叫过来吧，好久没见她了。好，那就这么办。把手给我们，走吧。那就是孟佳四小姐，长得可真好看。他们两个站在一起可真是般配。抱着的那个孩子就是他们的吧？也太乖了。但他三舅舅带你去吃好吃的。嗯，三哥真的很喜欢蛋塔。那是因为蛋塔很小的时候长得很像。三哥都是喜欢你。他才不喜欢我呢！我小的时候他老是说我丑。那就是他喜欢人的方式，叫傲娇鬼。是。<笑>谁在说我？什
少爷，因为可以开始了。感谢大家来参加长歌的回归宴，宴会现在开始。孟小姐，孟小姐，可以邀请你调开声音。那我要是拒绝呢？你不能拒绝。你家以后就是孟四小姐掌管。你儿子不是马上要回国了吗？快去推销一下。别胡闹了，还看不清现在的情形吗？这孟小姐和孟总才是一对儿媳妇。相信吗？算了吧，这是长歌的开场舞，我还是不凑热闹了。小小姐今天邀请大家来，需要跟大家宣布几件事情。首先，是我们孟家千金回归。各位好，我叫孟长歌。这位，是我们孟家的小土豆，孟一诺。叫人，三舅舅叫过你来。那个呢？三蛋挞。不是蛋挞啊，是爸爸。是因为他喜欢你，他最喜欢你。儿子真是可掉义气。是啊，也不知道我那个不争气的儿子啊，什么时候能给我生一个？我还有一件事情要宣布，我以商会主席的身份邀请孟楚哥、孟总加入。孟氏以后也会交给唱歌来管。四小姐没管理过公司，要不要先熟悉一下？我们跟着苏氏一起是为了挣钱，亏钱的话，亏钱，亏钱的话，嗯、我们要考虑考虑要不要撤股啊？你们放心，长哥不是第一次管理公司，东城最大的古董行就是长哥开的。孟小姐就是苏怀大师啊！之前在苏家的拍卖会上有所耳闻，没想到这真是孟四小姐。请各位股东相信我，公司我一定会经营好的。老三。相信。我已经谈下了和苏家在争夺的绿地项目，如果有现在想加入的股东，年底就会拿到结果。绿地是西城最大的项目，如果这事儿办成了，那可是打开了西城市场。那还等什么？我们王家也愿意跟着孟总，我也愿意。我们相信你，我也是。我就说他可以的。大家二哥、三哥，我终于回来了。长哥，我以后就不姓孟。什么意思？我要离开孟家。这是什么意思？莫二少要分家？你要离开孟家？我本来就是孟氏夫妇让的名字，现在我要改姓。孟家不好吗？孟家很好。只是做梦啊，觉得好，不能娶你。你身上专属的陌生味道，是我确认你存在的目标。不用来回张望了，知道。嫁给我。教授不愿意呢。那怎么行？我和蛋挞。还等着一样的，软粉男。我这个人呢，就是胃不太好，只能吃软。我们绕了这么一圈才遇到，我比谁都更明白你的重要。真幸福啊！两个人终于结果了。老三，你也要上去？别光说我呀，你呢？走、嗯
，因为我要的我自己知道，只要你的肩膀。你们俩，好好好，恭喜恭喜。<笑>